kumakanta ka ba? Solid yan bro, ayos yan. Nagbabanda ka rin? Bro, solid yan. Solid talaga yan. Pupal ka ba? So yun, what's up everyone and welcome back to my channel. Namiss you ba ako, ha? Huh? Huh? And I need you. And I miss you. Medyo may pag-uusapan tayong solid ngayon eh. Ang ating mga vocalista. Ngayon yung mga vocalist na yan, usually siling frontman eh. Siling mukha talaga ng band eh. Kunyari sa recording, pag mix, siling lagi may pinakamataas na level. Pag gig naman, nasa kanila lagi yung spotlight. Buo sa kanilang ganun no? May tendency na pag narinig mo yung pangalan ng band, ang unang may iisip yung vocalist. Yung frontman. Pero may ibang mga vocalist na Oh my god! Kaya mga vocalist kayo, ayos ayusin nyo, napapagod na ako. Minsan kasi yung sarap niyong batuwan eh. No? Minsan batuwan ko kaya kayo isa lang. Minsan kunyari sound check. So yeah, magpe-prepare na yung drums. Uy, suabi yung drummer. Papasok yung bassist. Uy! Ayos yung groove nila bro ah. Tapos papasok yung gitarista. Uy, solid na! Pwede na! Biglang magsasound check na yung vocalista ba, ano? Mike na man! Alam na! Alam na! Okay na eh! Siya na eh! Alam nyo naman ako, hindi ko kayo iiwan kahit minsan may saltik kayo na gusto ko kayong pitikin na ganun lang, ano? At dahil dyan, bibigyan ko kayo ng 5 tips. 5 tips para hindi maging kupal na vocalista, okay? Ayos yan? Sige. Okay, tip number one. Matutong tumugtog ng instrumento. Eh, bakit pwede mo naman sabihin, Ah, bro, vocalist ako eh. May kabandan man ako pare dyan eh. May gitarista naman kami. May keyboardist pa nga kami. Hindi ko na kailangan tumugtog ng instrument. Hindi yun yung point. Okay? Ang point dito, kailangan mong malaman yung relationship between the melody and the chords. The lyrics na kinakanta mo sa yung chords na tumutugtog. That's why kailangan mo matuto kung paano tumugtog ng instrumento. Eh, pagdating sa instrumento, ang two best choices, choices, ladies choice. So, basta ang, ang two of the best instruments na pwede mong aralin kung gusto mong maging vocalist na matino is either guitar or keyboard slash piano. So, bakit itong dalawa? Kasi itong dalawang to, itong dalawang instrument na to, okay siya na accompaniment pag kumakanta ka. So, madali siyang tugtugin habang kumakanta ka. Pwede ka mag-chords habang kumakanta ka. Ngayon, hindi mo kailangan maging sobrang galing. Kailangan lang na matuto ka makipag-communicate sa mga kabanda mo na pag sinabi mo, bro, uh, D minor tayo dito. O kaya, bro, A major tayo dito. O kaya, bro, ang key natin ganito. Pwede mong palitan yung key, tapos sabihin sa mga kabanda mo, o oh, imbes na ganitong key tayo, ganitong key tayo. Kasi may understanding ka ng instrumento. At yun ang dahilan kung bakit kailangan matuto ng instrumento. Done. Period. Slash. Eh, ano? But may slash. So yun, tip number two. Ito, importante to. Alam mo, madalas hindi ko na... Madalas nakakalimutan to ng ibang tao eh. Pero tip number two. Tumulong ka magayos. Minsan kasi may mga bukalista na porkit wala silang instrumento at ang dala lang nila, sarili nila, kakanta lang sila, ayun na, chill na siya. Sipin mo yung drummer, may dalang snare, tapos may dalang cymbals, bigat na bigat na na. Bigat na bigat na sila. Tapos yung gitarista, may dalang pedals, yung basses, mabigat yung gitara niya <laughs> kasi mas mahaba. Minsan, tumulong ka rin. Tumulong ka sa setup, tumulong ka sa pack up, after nung set nyo, tumulong ka magligbit. Hindi, yung lalabas ka kaagad sa smoking area, maninigarilyo at manchichiks, ha? Kayo mga, bu mga bukalista kayo, minsan ay sayusin nyo, ha? Tatanggal pa ng simbal yung tropa nating drummer, eh. Tapos ikaw iiwan mo kaagad para manchichiks, para manigarilyo sa labas. Daladala mo pa yung, yung beer mo. Hayop ka. Tumulong ka, chong. Tumulong ka. Please, ha? Please. Kang bobo, ha? Kakupal. Okay, tip number three. Huwag mong imomol yung mic. May mga nasty kasi na bukalista na hindi ko maintindihan ko bakit pero para silang <laughs> Para para parang fine french kiss mo yung ano eh yung mic eh parang Oi. O ganun jong, o ganun nasty yun, nasty yun. Medyo baboy yun kasi may laway din ang iba yan eh. Kahit sabihin mo first set kayo. Kahit sabihin mo ikaw yung unang tutugtog, 
May laway pa rin yan nung huling tumugtog. Baka naninigas-nigas pa rin. May mga gig places ngayon, naglilinis pa ng mic. Pinupunasan pa nila after gig or after after event. Hindi, rekta sa bag yan. So kung ano man laway nandiyan, kung ano ang bakterya yung nabuo dito, yun yung nilalawayan mo. Yun yung dinidilaan mo. Yun yung dinidikit mo sa labi mo. Huwag mo dinidikit sa labi mo yung baboy naman eh. Tapos yung iba, ganado pa na ikap na gano. Uh, gaganon po, dalawang kamay. Oh. Arang... Mga sound engineer, ako bahala sa inyo, ililigtas ko kayo lahat. Kayong mga bokalista kayo, na kinakap na ganun yung mic, umayos-ayos kayo, tigil-tigilan nyo yan ha. Para lang alam nyo ha, para lang alam nyo, ang kadalasang mic na ginagamit sa mga gig places, tulad ng Moos or Sagio, kadalasang ginagamit nila, ang tawag sa mic na yung SM58. Ngayon itong SM58, ang polar pattern niya, taga taga, huwag natin gamitin yung polar pattern, masyado malalim eh. So, ang, ang pag-pick up niya ng tunog, meron sa harap, meron sa gilid, meron sa ilalim. Ngayon, ang reason kung bakit meron silang ganun is para mag-cancel out ng tunog. So, yung nasa gilid at ilalim, mostly pang, pang level lang para mas directional ang tunog. Basta yun yung trabaho nung, nung pag-pick up ng signal mula sa gilid at likod. Dahil ginagamit yung likod at yung gilid pang cancel, pag ginanon mo na yan, pag ginanon mo na yan, ha? Feeling mo, cool ka, ganito ka pa humawak ng mic Kasi feeling mo, mas lumalakas pag nakaganito Ay, Diyos ko Oh, Diyos ko Pag ginanon mo yon Mas may tendency na mag-feedback Mas may tendency na magtunog tae ka Tapos ang sisisihin mo yung engineer Ang sisisihin mo yung engineer na nandun sa live Yung gumaganong-ganon sa mixer Siya yung sisisihin mo Ay, ba, ang kapal pala ng mga ano Ikaw yung gaganong-ganon Tapos yung sisisihin mo yon Kaya ikaw, kung ganun ka Ha? Tigil-tigilan mo yan bago kita hampasin, ha? Ha? So, mas ayos ka. So, yun. Kaya mas hindi gagawin kasi mas nag-feedback tapos saka tunog tae ka. Yun pa pala. Tunog tae ka tuwing ginagawa mo yun. Bro, para mas directional kasi kaya ako tinatakpan na gano'n eh. Bro, para buong-buong yung boses ko. Eh, bobo ka pala eh. Tigil-tigilan mo ako sa directional-directional mo na yan. Ha? Kung gaanap ka na direction, doon ka, lumabas ka na, umalis ka na, doon ka maghanap ng direction, mag dito. Bago tayo mag-init doon, tip number four. Pakinggan mo sarili mo. Ngayon, paano pakinggan mo sarili mo? Gagaganon ka ba? Parang divas? Parang... <coughs> hindi, Jong. Hindi ganun. Itry mo na i-record yung sarili mo. Kahit sa phone lang. Kahit sa phone lang. Napakadali. Mas okay kung may accompaniment. Kaya sinabi ko, ba diba, sa first step, matuto ng instrumento. Para makita mo yung mga mali mo ng maayos, malinaw, Patama mo. Kasi may tendency yung mga vocalist na parang, ah, memorize ko na yung lyrics, tapos na eh. Ah, okay na yan. May tatlong trabaho ka bilang vocalist. Makuha yung lyrics, makuha yung pitch, makuha yung timing. Ngayon, marami pa yan. Pwede mo isama dynamics, pwede mo isama kung ano-ano. Pero yun yung major. Yung tatlong major factors pagdating sa pagiging vocalist. So, ayos ayusin mo. So, para marinig mo or para malaman mo kung ano yung mga mali mo, kung anong areas of improvement mo, lalo na sa isang kanta, kunyari, hirap ka sa interval na to, kunyari, hindi mo maabot tong key na to kasi masyado mataas, no, nakaganong ka na, pero feeling mo pa rin, abot mo, kasi walang nagsasabi sa'yo na, ah, alam mo, flat ka. Ito ha, ah, ang tendency kasi, lahat ng tao sa paligid mo, hindi sasabihin sa'yo na, ah, alam mo, hindi mo maabot yung chorus mo, alam mo, hindi mo maabot tong part ng verse na to, medyo flat ka. Tandaan mo, walang magsasabi sa'yo yun, kasi respeto. Ang makakarinig lang nun is ikaw, sarili mo. Pero habang kinakanta mo siya, may tendency na hindi mo siya maririnig. So try mo i-record yung sarili mo. Ngayon, mas okay kung may backing track ka, mas okay na ganun, mas okay na may kasama ka na ka-jam, tapos papakinggan mo. Pero yun, hanapin mo, hanapin mo ng mabuti yung mga mali mo para ma-improve mo. Ngayon, tip number five. Tip number five. Mag-practice ka. Ngayon, nagawa mo na yung tip number five. Ay, nagawa mo na yung tip number four. Na-record mo na yung sarili mo, narinig mo na yung sarili mo, okay na. Pasok ka sa tip number five. Practice mo yung mga mali mo na narinig mo sa recording mo. Practice mo yung mga intervals. Kunyari, uh, bukas may gig kayo, ang tugtog nyo, A, B, C, D, no? A, B, C, D. Yung transition ng interval na yun from A, B, C, D, kailangan mo practice yun. Minsan kailangan mo bagalan pa nga eh. Mas okay na practice mo na mabagal para sure na nahihit mo yung notes at sakto ka sa pitch. Okay? Isipin mo na lang ang yung boses mo, parang violin 'yan eh. Alam mo 'yun, hindi siya katulad ng gitara na may linya. 
kailangan itetenga mo kung on pitch ka ba o off pitch ka. So, kailangan practicein mo talaga na lagi mong tinatamaan yung nota. Kasi nga, sabi ko, hindi lang naman pag memorize yan eh. Ayos ba yun? Kaya kayo, kayong mga bukalista kayo, ay sa iyo mag-practice kayo ha. Mag-practice kayo para nawa mo na ha. So, yun video natin this week. Alam mo naman, mabilisan. 3, 2, 1, let's go. Diba? As usual. So, salamat sa pagsama sa akin sa series natin na Huwag Kang Kupal. Ito na yata yung last video natin eh. So, alam ko may mamimiss. Mamimiss. Alam ko mamimiss nyo tong series na to. So, sana nag-enjoy kayo this week. And as usual, I'll see you next week. At hindi ko lang ko paano mawala. So, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,